আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন যারা অসুস্থ তাদের জন্য অনেক দোয়া রইল আল্লাহ তাদের সুস্থতা দান করুন আজ বিকাল থেকে ভিডিওটা শুরু করলাম কারণ দিনের বেলা ভিডিও করার মতো তেমন বেশি কিছু আইটেমও ছিল না যে আমি দেখাবো আপনাদের সেই জন্য চিন্তা করলাম বিকালে কিছু রান্নাবান্না থাকবে আর একটা পাকোড়া তৈরি করব অ্যাপেল দিয়ে খুবই মজাদার সেটাও আমি দেখাবো সাথে আমার গল্পটা আমি শেষ করে ফেলব আজকে তো গল্পের অর্ধেকটা বলেছিলাম যে আমার খালাকে বিয়ে করে বিয়ে করেছিল আমার খালার মানে আমার আম্মুর খালা তো ভাই যে বড় খালা সৌদি আরবে ছিল যায় যে মানে ছোট সময় বিয়ের পর সৌদি আরবে চলে এসেছিল সেই খালার বড় খালার ছেলে তাকে বিয়ে করেছিল বাংলাদেশে বসে তো বলার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি আমি অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছেন এবং অনেকে আমাকে এত সাপ অনেকে না সবাই আমাকে খুব সাপোর্ট করেছে মজা পেয়েছে সেকেন্ড পার্ট শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছে তার ভিতরে কেউ কেউ বলেছিল আপু গল্পটা আর একটু শুনতে চাই আপু এটা কিন্তু সত্যি কাহিনী এটা গল্প না এটাকে গল্প বলবা না বলবা যে ইতিহাসের বাকি অংশ শুনতে চাই এরকমের এটা একটা গল্প না আর এটা জীবন কাহিনী মানুষের আর দ্বিতীয়ত অনেকে আপুরাই ছোটো ছোটো আপুরা বা অনেক অনেকেই বলেছ যে আপু আমাদেরও বর্ণ হয়েছে মক্কাতে কেউ কেউ বলেছ কেউ বলেছ সৌদি আরবে তো আসলে আমার বাচ্চারাও সৌদি আরবে বর্ণ আমি কিন্তু এখানে কে সৌদি আরবে এসে বর্ণ হয়েছে সেই কথা বলিনি তোমরা ক ভিডিওটা ভালোভাবে দেখবা আর বোঝার চেষ্টা করবা আমি কিন্তু খুব আগ্রহ নিয়ে তোমাদের সাথে গল্পগুলো করেছি আমি বলেছি যে আমার নানি আর তার বাবা তারা হচ্ছে অরিজিনাল সৌদি যাদের সাথে বাংলাদেশিদের সাথে কোনো কানেকশন কোনো দিনই ছিল না তাদের চোদ্দ পুরুষ কেন তাদের একদম চোদ্দ পুরুষের থেকেও মানে পুরা জি মানে ইয়াই হচ্ছে অরিজিনাল সৌদি মক্কার অধিবেশী তারা ঠিক আছে বাংলাদেশের সাথে তাদের কানেকশন কোনো দিনই ছিল না আমার নানির পর থেকে কানেকশন বাংলাদেশে শুরু হয় তাদের তো সেই ইতিহাস কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছি আমি কিন্তু গল্প বলিনি তো যাই হোক আগে একটু বলে নিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য এই যে অ্যাপেল কেটে নিলাম এই রেসিপিটা তোমরা করে খাবে অনেক টেস্টি এখানে আমি দুইটা অ্যাপেল নিয়েছি এবং কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি এটা দিয়ে আমি অ্যাপেলের পাকোড়া তৈরি করব বা পিঠাও বলতে পারো যে এইটা নাম দাও কারণ এটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব প্রতিভা দিয়ে আমি এটা বানিয়েছি এটা কোনো দিন কোনো কিছু থেকে আমি শিখিনি এটা করেছি যখন আমরা কেক বানাই চিন্তা করেছি কেক বানালে এটাকে ভাজাও যাবে অবশ্যই তখন আমি এভাবে করলাম তো চিনি দিয়েছি পরিমাণ মতো আর দিলাম দারচিনি পাউডার আর সাথে যেগুলো দেবো সেগুলো আমি আগে আগে বলে দিচ্ছি কারণ আমার এই ইতিহাসটা শেষ শেষ করতে হবে আজকে তো এখানে আমি দেবো সামান্য লবণ একটা ডিম তারপরে চিমটি মানে আধা চামচ পরিমাণের বেকিং পাউডার তারপরে দেবো তিন টেবিল চামচ ময়দা সরি চালের গুঁড়া আর আধা কাপ ময়দা ময়দার পরিমাণটা বেশি থাকবে এরপর এটা ভালোভাবে মাখিয়ে তারপরে তেলের ভিতরে এটাকে আমি ভেজে নেব তো দেখতে থাকো তোমরা আর আমি গল্পটা শেষ করে ফেলি তো এরপর রান্না বান্নাও থাকবে তো যেটা হচ্ছে আমি আমার খালার আমার মামার সাথে বিয়ে হয় সে আমার মামা হয় যেহেতু আমার নানির বড় বোনের ছেলে সে মামা হয় ঠিক আছে তো তো যেটা বললাম তারা করল কি সে বাংলাদেশে এসেছে বিয়ে করার জন্য সে বিয়ে করার জন্য যখন বাংলাদেশে এসেছে আমার ওই খালার সাথে কালকে বলেছিলাম না যে খালাটার কথা তার সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় তো সে তো বিয়ে দেওয়ার পরেই বউকে নিয়ে মানে আমার খালাকে নিয়ে মক্কায় চলে যায় মক্কায় মিসফালায় তাদের বাড়ি আছে একটা ওখানে ওঠে আমার খালা তো এরপর আমার খালা ওখানেই থাকে তো আমার খালার যখন বিয়ে হয় তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি আমার খালার যখন বিয়ে হয় ক্লাস এইটে পড়ি আমি তখন আর আমি যখন মানে ম্যাট্রিকটা দিলাম মানে এসএসসি এসএসসি যখন আমি দিলাম দেওয়ার সাথে সাথেই আমার বিয়ে হয়ে যায় এরপরে আমার হাজব্যান্ড আমাকে সৌদি আরব নিয়ে আসে মানে রিয়াদে নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে আমার প্রথম টার্গেট ছিল আমি আমার খালার কাছে যাব তারপর আমি মক্কায় যাই ওমরা করি এবার খালার বাসায় উঠি তারপর আমি ওমরা করি তো তখন আমি খালার বাসায় যাই আমার খালু মানে আমার মামা হয় সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে মানে সে তার মেয়ের মতো আমাকে ভালোবাসতো বাংলাদেশে বসেও সে এত ভালোবাসত সে মনে করত আমি তার একটা মেয়ে সে বোনের মেয়ে মনে করত না নিজের মেয়ে মনে করত আমাকে এত আদর করত আর আমি কাজ যাওয়ার পর তো আমার খালা আমাকে দেখে একদম পাগল মানে এত খুশি হয়েছে কারণ অনেক দিন যাবত সে কাউকে পাচ্ছিল না বাংলাদেশি সে ওই তার আত্মীয় স্বজন মানে আমার ওই যে নানুর যে বোন টোন বোনের মেয়েটি তাদের কাছেই বেড়া বেড়ালো ঘুরলো তারা তো এরাবিকে কথা বলে কেউ বাংলা জানে না 
তো আমার খালা একটু মানে ইয়াতেই পড়ে গিয়েছিল পরে আমি এসে যখন যাই তার অনেকের সাথে দেখা করি ওই যে নানুর বোন নানুর যে মেঝো না সেজো বোন এটা হালিমা ওনার ওনাদের বাসায় যাই ওনাদের সবাইকে দেখি আরবিকে কথা বলে তারা বাংলা পারে না শুধু নানির বোন বাংলায় পারত একটু একটু তো ঘুরে বেরিয়ে তারপর তো আমি আসে আমাকে খুব আদর করে অনেক আদর যত্ন করে সৌদিরাও কিন্তু অনেক আদর করে অনেক আদর যত্ন করে তারপর তো বেরিয়ে টেরিয়ে আমি আসি রিয়াদে চলে আসি পরে আরেকবার গিয়েছিলাম কিন্তু তখন ওই নানুর রিয়া মারা গিয়েছিল বোন মারা গিয়েছিল পরে হয় কি নানুর বোন পর্যন্তই মানে তার যে মেয়েরা ওরা তো এই দেশে বর্ণ হয়েছে ওদের কিন্তু ওই যে ফিলিংসটা আর ছিল না যে তার খালা বাংলাদেশে খালাতো বোন এই ধরনের ফিলিংসটা ওদের কম ছিল আর খালাতো বোনের মেয়ে আবার আমি অনেক একটু দূরের যার জন্য ওই ফিলিংসটা ছিল না আমি এই জন্য আর কখনো যাইও নাই কিন্তু নানুকে দেখেছি তো মক্কায় তো খালু থাকতো আর আমার খালা থাকতো তো আমি তখন কয়েক বছর হবে তারপর আমি তো কয়েকবার বেরিয়েছি এরপরে সেই মামা মানে আমার খালু সে মারা যায় হার্ট অ্যাটাক করে সে মারা যায় পর আমার খালা তখন মক মক্কায় ছিল অনেক বছর মক্কায় আর জেদ্দায় এই দুই জায়গায় ছিল পরে পরবর্তী পর্যায়ে সে বাংলাদেশে চলে যায় কারণ এই দেশের সিটিজেনশিপ নেওয়ার জন্য বাচ্চা সন্তান থাকা লাগে ওই সৌদির ঘরের আর নয়তো দশ আরও দশ বছরের নাকি একটা ইয়া লাগে তো ওই দশ বছর সংসার করতে পারিনি পুরা তখনই সে মারা যায় আর তার কোনো বাচ্চা কাচ্চাও হয়নি কারণ আমার খালার কিন্তু আগের ঘরে তিনটা বাচ্চা আছে যার জন্য বোঝা যায় যে আমার খালার কোনো সমস্যা ছিল না হয়তো আমার ওই মামা মানে খালুর সমস্যা ছিল সেজন্য তাদের বাচ্চা কাচ্চা হয়নি সেজন্য আমার খালা আর এই দেশের সিটিজেনশিপ পায়নি পরে বাধ্য হয়ে তার যাওয়া লাগে বাংলাদেশে চলে তো এখনও সে বাংলাদেশে আছে এবং আমাদের বাসাতেই সে থাকে আমার আম্মুর কাছে থাকে আর যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ওই যে নানু যে মানে বাবা বিয়ে করেছিল বাংলাদেশি একজন মহিলাকে একটা বাচ্চা সহ মশা মশা বলতো তাকে তার অরিজিনাল নাম মনে হয় মোর্শেদ বা কি জানি এই টাইপের নাম আমি মানে সঠিক জানি না তো সে সে তো ওই যে মক্কা যাবে বলে পাগল হয়েছে আমি মক্কা যাব মক্কা যাব তো নানা নানুর বাবা চিন্তা করলো এত তখন যেতে চায় মক্কায় পাঠিয়ে দেই তখন মনে হয় যাওয়াটা এতটা ব্যাপার ছিল না তাই তাকে শিপে করে পাঠিয়ে দিল মক্কাতে সে মক্কাতে যে এলো আর কোনো দিন বাংলাদেশে ফেরত যায়নি সে মক্কাতে থেকেছে এখানে প্রথমে সে কী করেছে অবশ্যই কাজ করেছে কাজ ছাড়া সে কী ইবা করতে পারবে তাই না এটা তো স্বাভাবিক একটা দেশে ছোট একটা বাচ্চা নিয়ে এসেছে তারপর তো তার ছেলে আস্তে আস্তে বড় হলো এই দেশে পরে ছেলে বড় হওয়ার পরে তাদের সেটেলমেন্ট হয়েছে এদেশে তারপরে ছেলে যে বাংলাদেশি একজনকে বিয়ে করে এদেশে নিয়ে আসে কারণ এখন পর্যন্ত সৌদি আরবের সৌদি মেয়েদের বিয়ে করতে কিন্তু অনেক টাকা লাগে এদের আমাদের দেশে যেমন ছেলে বিয়ে করতে মেয়ের কাছ থেকে টাকা নেয় অনেক মানে যৌতুক হিসেবে বা যেভাবেই হোক নিয়ে নেয় কিন্তু এই দেশে মেয়ে বিয়ে করতে অনেক টাকা লাগে তো সেই জন্য আমি বলবো ইসলাম মেয়েদের কিন্তু বড় একটা ভূমিকা দিয়েছে বড় একটা স্থানে মেয়েদের রেখেছে ইসলামই শুধু মেয়েদেরকে এমন একটা স্থানে রেখেছে খুব বড় একটা জায়গাতে তো এই জন্য আর মেয়ে হলে এদেশে খুব খুশি হয় হ্যাঁ দুঃখ প্রকাশ করে না খুবই খুশি হয় অথচ দেখা যায় আমাদের দেশ বা আমাদের আশেপাশের দেশগুলোতে মেয়ে হলে খুবই স্যাড হয়ে যায় কিন্তু মেয়ে হচ্ছে একটা মানে সব থেকে কি বলে রহমাত তো যাই হোক এরপরে এরপরে তো কি হলো এরপরে তো ওই যে আমার খালাও চলে আসলো এই দেশে আর ওই যে বা নানির বাবা তো মারা গেল নানিদের সবাইকে বিয়ে হয়ে গেল নানির ওই যে বাংলাদেশে যে তিন বোন ছিল তার যে বড় বোন তার ঢাকায়াদের ঢাকায় একজনের সাথে বিয়ে হয়েছে অনেক বড় বিজনেসম্যান ছিল সে তার সাথে বিয়ে হওয়ার পরে সেই আমার দাদিকে বিয়ে দেয় দাদিকে বিয়ে দেওয়ার পরেই এরপর আবার আমার নানির বিয়ে হয়ে যায় কারণ আমার দাদার আবার ফ্রেন্ড ছিল আমার নানা তো নানার জন্য সম্বন্ধ করে নানিকে বিয়ে দেওয়া হয় নানি খুবই রূপবতী ছিল কিন্তু আমার দাদি অত সুন্দর ছিল না সৌদিদের ভিতরে কিন্তু কিছু সৌদি আছে খুব সুন্দরী আর কিছু সৌদি কিন্তু একটু কালো কুলো টাইপের ঠিক আছে তো না নানুর নানুর যে বোন দাদি সে যে একটু কালো একটু গায়ের রং অতটা ফর্সা না কিন্তু কেন এটা হলো সেটা সেটারও ইতিহাস হয়তো আছে আমি অতটা ডিটেলস জানিনি বা জিজ্ঞাসা করিনি আমার আম্মুকে কিন্তু আমার নানু ছিল খুবই অপূর্ব সুন্দরী একজন মহিলা 
অনেক লম্বা চৌড়া ছিল সুন্দর ছিল জীবনে কোনোদিন একটা ছবিও সে তোলেনি আমরা চুরি করে দুই একটা ছবি তার তুলেছি কিন্তু সেগুলো অনেকে বলেছিলেন আপু পুরানো কিছু পিকচার দিয়ে দেন কিন্তু আমি আমার নানির পিকচার এই কারণে দেব না সে তো সৌদি ছিল সে পর্দা করতো কারোর সাথে দেখা করতো না তাই তার ছবিটা দেয়ার ঠিক না সেজন্য আমি দেব না আর দাদির ছবি আমার এখানেই আছে কিন্তু আমি তাও দিলাম না যেহেতু সেও সৌদি ছিল সেও পর্দা করতো সেজন্য আর দিলাম না আর নানার কোনো পিকচার নাই নানা কখন নানা অনেক আগে পিকচার তুলেছে সেগুলো আমার কাছে নেই তো আর দাদার পিকচার আছে দাদারটা শুধু আছে তো দাদারটা দিলে দেয়া যায় দাদা তো আর সৌদিও না সে পারমিশন দেবে না এরকম না পুরুষ মানুষ দিলে দেয়া যায় থাক মারা গিয়েছে তাদের পিকচার না দেওয়াটাই ভালো তো আমার দাদা দাদি নানা নানি আমার জানের টুকরা সোজা কথা আমি তাদের খুব ফিল করি প্রতিটা মুহূর্তে তো আমার নানি মারা গিয়েছে আজকে চার চার সাড়ে চার বছর হবে আর দাদি মারা গিয়েছে দুই বছর আগে এই তাদের ইতিহাস তারা তো ভালোই বয়স পেয়েছিল কারণ এই যুগের মানুষ তো বেশি একটা বয়স পায় না তারা ভালোই বয়স পেয়েছিল তো তারপর তা তাদের এই যে তাদের দিন শুরু হয় বাংলাদেশ থেকে তারা বাংলাদেশেই থাকে আর ওই যে তিন মনকে বিয়ে দিয়ে আমার নানির বাবা সৌদেরও পাঠিয়েছিল তারা এদেশেই মারা গিয়েছিল আর কোনো দিন বাংলাদেশে যায়নি তারা যায়নি কারণ যেহেতু নানির বাবা মারা গিয়েছে তারপর আর বোনেদের ইচ্ছা হয়নি কোনো দিন বাংলাদেশে যাওয়ার কিন্তু তারা বলেছিল এদেশ থেকে বোনদের যাওয়ার জন্য যে তোমরা আসো বেড়াইয়া যাও এখানে বা আসো চলে আসো কিন্তু তারা যেহেতু তাদের সংসার হয়েছে বো হাজবেন্ড বাচ্চা কাচ্চা এই জন্য তারা আর কোনো দিন যায়নি আর ওই যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তিরও কোনো দিন তারা ভাগও নেয়নি ওভাবেই সব আস্তে আস্তে মানে ভাগ হতে হতে এদিকেই ভাগ হয়ে চলে যায় সব তারা কোনো দিন এটা নিয়ে কোনো অবজেকশন ছিল না তাদের তো তারপর তো তাদের জীবনও তো শেষ হয়ে গেল বাংলাদেশে বসেই আস্তে আস্তে করে আর ওই যে নানুর যে বাবা সে চাইলে সৌদেরও ব্যাক করতে পারত সেই তার ইয়া ছিল কিন্তু সে ব্যাক করেনি কেন সৌদি আরবে মানে বাংলাদেশে যখন ছিল তখন তার অনেক মুড়িদ হয়েছিল মানে তাকে খুব ভালোবাসত তার সাথে বসতো তার কথা শুনত তার থেকে অনেক কিছু জানতে চাইতো এবং অনেক সুরা কালাম তারা জানত এরকমের তো তাদের সাথে থাকতে থাকতে ওই নানুর বাবা একটা মজা পেয়েছিল লাইফে মা আছে না মানুষের বন্ধু বান্ধব থাকলে কিন্তু একটা মজা আসে লাইফে বা আপনি যেখানে একটু লিডারি ভাবটা পাবেন তখন দেখবেন আপনার ওখানেই ভালো লাগবে সেই জিনিসটা বাংলাদেশে পেয়েছিল পাওয়ার কারণে সে বরিশাল থেকে আর কোনো দিন কোথাও যায়নি সে বরিশালেই ছিল চাইলে সে আসতে পারতো কিন্তু আর আসেনি ওই যে বললাম না তার ওই যে সেকেন্ড ওয়াইফ যে তাকে ঠিকই এই দেশে পাঠিয়ে দিল সে এ দেশে চলে এলো কিন্তু সে আর কোনো দিন আসেনি তারপর তো একসময় মারা গেল মারা গেল খুব বুড়া বয়সেও সে মারা যায়নি অল্প বয়সেই মারা গিয়েছে রানীরা তো তখন ছোট ছোট ছিল সে যখন মারা গিয়েছে সৌদিরা তো জানেন অনেক লম্বা চৌড়া হয় অন্যরকম হয় আর আমার নানুর বাবাকে বরিশালের সবাই ডাকতো আরব সাহেব যেহেতু আরব দেশ থেকে গিয়েছে সেজন্য তাকে আরব সাহেব ডাকতো তার নামটা আমার এই মুহূর্তে মনে নেই আম্মু কাশে হয়তো জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারত যেহেতু ভয়েস দিচ্ছি এখন বলাটাও সম্ভব না সেজন্য আমি নামটা বলতে পারছি না কোনো এক সময় জেনে আমি আপনাদেরকে নামটা বলে দেব আর নানুর কি বলে নানুর বাবা মারা যাওয়ার পরে নানুদের তো বিয়ে হলো নানুরা এই দেশেই সেটেল হলো এই তো এই আর কি আর ওই যে নানুর তিন বোন এই দেশে ওরা আর বাংলাদেশে যায়নি কখন ওদের বাচ্চা কাচ্চাও আছে সব ভালো ভালো পোস্টে আছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছে কিছু দু একটাকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও আছে আমি এসেছিলাম যখন তখন শুনেছি তো অনেক গল্প করা হলো আপনাদের সাথে হয়তো আরও কিছু মিস পড়ে গিয়েছে মধ্যে আমার এখন মানে সঠিক মাথায় আসছে না আর তাদের একটা বরিশালে বাড়ি আছে পরবর্তী পর্যায়ে ওই বাড়িটা তারা তিন বোন তারা যে বাংলাদেশে ছিল এরা ভাগ করে নিয়ে নিয়েছিল এবং আমার নানির যে অংশ নানির অংশ ওখান থেকে সে বিক্রি করে ফেলে কারণ ওই জায়গাটায় সে থাকতে চায়নি আর বিক্রি করে ফেলে নানার সাথে অন্য জায়গায় সেট হয় ওইখানেই নানা নানু থাকে পরবর্তী পর্যায়ে নানু নানা মারা গিয়েছে বিশ বছর আগে আর নানু মারা গিয়েছে দুই বছর আগে না দুই বছর না চার বছর আগে আর দাদু মারা গিয়েছে দুই বছর আগে এই তো নানা কিন্তু আমার বিয়ের পর মারা গিয়েছে আমার বিয়েটাও আমার নানা দেখেছে এখন তো ধরে ফেলেছেন আমার কত বছর বিয়ে হয়েছে তো আমি কিন্তু সিক্সটিন ইয়ার্সে বিয়ে হয়েছে এবং সৌদের সিক্সটিন ইয়ারে চলে মানে এরপরে চলে আসি সিক্সটিন ইয়ার বয়সে চলে আসি আমার বড় বাচ্চাটা এই দেশে বসেই কনসেপ্ট করে বাংলাদেশে বাচ্চাটা হয়ে যায় আমার এরপরে আমি কিছুদিন বাংলাদেশে থাকি থেকে কিছুদিন থেকে তারপর আবার সৌদি আরব ব্যাক করি ব্যাক করে সেই যে সৌদি আরবে এলাম সেই থেকে আমি সৌদি আরবে আছি 
আমার মানে আর যাওয়া হয় মানে যাওয়া আসা হয় কিন্তু থাকার আর ওইরকম ইয়ে হয়নি ইনশাল্লাহ এবার তো চলেই যাব চলে গেলে ইনশাল্লাহ আমার ভিডিও দেখবেন ইনশাল্লাহ আমি রান্না বান্না কাজ বাজ সবই দেখাবো আমি কোথায় সেটেল হব তাও দেখাবো আপনাদের আমার বাবার বাড়িটাও আপনাদেরকে দেখাবো আমার আত্মীয় স্বজন আমার মাকে দেখাবো সবাইকে দেখাবো আমি ইনশাল্লাহ দেশে গেলে তো আমি কিন্তু কচুলতি রান্না করেছি চিংড়ি দিয়ে আর ওইখানে বুটের ডাল দিয়ে মুরগি রান্না করেছি আর এভাবে বুটের ডাল দিয়ে মুরগি রান্না করে খাবেন ভালো লাগে মাঝে মাঝে সবসময় আলু দিয়ে কিন্তু মুরগি খেতে ভালো লাগে না অনেক সময় মনে হয় এভাবে একটু করি আর কচুলতিটা ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম আমি অনেক দিন আগে সেই ভিডিওটা আমি সবার সাথে শেয়ার করেছিলাম একটু হালকা বয়েল করেছিলাম হালকা তারপরে আমি পানি ঝরিয়ে ডিপে রেখেছিলাম পরে আজ খেতে মন চাইলো তাই বের করে খেয়ে নিলাম আমি এভাবেই করি কারণ কচুলতি এনে সাথে সাথে কুটে রান্না করাটা কষ্ট হয়ে যায় একদিন একটু বেশি কুটে ডিপ করে রাখলে মাঝে মাঝে বের করে খাওয়া যায় কিন্তু জানেন অবাক কাণ্ড কে যে খাচ্ছি না আমার কাছে কিন্তু মনে হচ্ছে না যেটা অতিরিক্ত ফ্রোজেন মনে হচ্ছে যেন মানে কিনে এনেছি হয়তো কাল পরশু সেটাই আমি কুটে রান্না করেছি এরকমের তো আফি পাশপাক আবার কচুলতিটা খেতে পারে না আর চিংড়ি মাছ তো আশপাক টোটালি খেতে পারে না ওর অনেক অ্যালার্জি আর আফিফকে দেয়নি যেহেতু খেতে পারে না এই জন্য আর দেয়নি গলায় বাজে ওর গলায় বমি নিয়ে আসে সেই জন্য তো ও শুধু চিকেন দিয়েই খাচ্ছে আর একটু সালাদ করেছি আর আপনাদের ভাইয়া এখনও বাসায় আসেনি সে বাহিরে তো আমি আর আফিফ দুজন খাচ্ছি সে আসেনি আর আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে কারণ দুপুরে কিন্তু আমি ভাত খাইনি ও বাচ্চারা খেয়েছে ওর আব্বু খেয়েছে আমি কিন্তু দুপুর থেকেই ধরতে গেলে না খাওয়াছিলাম শুধু একটু ডিম রুটি খেয়েছিলাম এগারোটার দিকে আর সারাদিন আমি কিছু খাইনি একটু বিস্কিট চা খেয়েছিলাম মানে ওই মেইন ফুড যে ওইটা খাইনি যার জন্য আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছিল রান্না করে আমি আর দেখলাম যে না তার জন্য যদি ওয়েট করি তাহলে আমার পেটে ব্যথা হয়ে যাবে তার থেকে থেকে খেয়ে ফেলি তো আমি একদম ঝটপট নিয়ে এই যে খেয়ে ফেললাম আর রান্নাগুলো অসম্ভব ভালো লেগেছিলো আমার কাছে আর আপনাদের ভাইয়া পরে যখন এসে খেয়েছে তখন বলেছে যে কচুলতি চিংড়িটা আর তখন কচুলতি চিংড়ি দিয়ে সে খাচ্ছিল বলে যে এত মজা হয়েছে তা আমি বললাম যে হ্যাঁ অনেক মজা লেগেছে আমার কাছেও আজকে তরকারিগুলো তো এই বুটের ডাল এরকম করে একটু ঝোল ঝোল রাখলেই মজা লাগে খেতে ভাত দিয়ে আর পরোটা দিয়েও মজা লাগে একটা আপু পরোটার রেসিপি চেয়েছিল আমার কাছে ইনশাল্লাহ আমি দেব আমি প্রায় পরোটা বাসায় তৈরি করি ওই ভিডিওগুলো চাইলে তুমি পেছনে দেখতে পারো আর নয়তো আমি আবার সামনের ভিডিওতে দেব যেহেতু আজ কাহিনী বলেছি সেই জন্য আর পরোটা বানানোর ভিডিও দিলাম না তাহলে বুঝতে পারবে না যে আমি কি বলেছি যেমন কালকে চিকেনের কয়েকজনই বলেছিল চিকেনটা কিভাবে মাখিয়েছেন একটু বলেন আসলে বলতে পারিনি তখন আমি ইনশাল্লাহ এরপর যখন আবার চিকেন মাখাবো তখন দেখাবো যে কেপসি টাইপ বা আলবাইক টাইপ চিকেন কিভাবে করতে হয় তো কেমন লেগেছে স্টোরিটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আমাকে যদি পারেন একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর আমার চ্যানেলটা পারলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সবার জন্য অনেক দোয়া রইল এই বলে মা সালামা